ఈ ప్రోగ్రాం జాయిస్ మేర్ మినిస్ట్రీస్ పార్ట్నర్స్ మరియు ఫ్రెండ్స్ ద్వారా స్పాన్సర్ చేయబడింది ప్రపంచంలో చాలా మందికి కోపం ఎవరినైనా అసహించుకోవడం అంటే విషం తీసుకోవడం లాంటిది శత్రువు చనిపోతాడని కానీ మీరే గాయపడతారు ఆత్మఫలం మీద బోధిస్తున్నాను ప్రేమ ఆనందం శాంతి సహనం దయా మంచితనం విశ్వాసము సాత్వికత ఆత్మ నిగ్రహం మీద ఈరోజు దయ మరియు మంచితనం మీద బోధిస్తాను మీలో కొంతమందికి మీ సంబంధాలు ఎంతో కష్టమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి నాకు అది బాగా తెలుసు అయితే నిజం చెప్తున్నాను కోపంగా పగాద్వేషంతో ఉంటే మీకు అసలు ఏమేలు చేయదని మీ సమస్యలు మిమ్మల్ని నీచంగా కఠినంగా కఠిన హృదయులుగా చేస్తాయి మీరు ఏం చేస్తున్నా ఎవరిని మిమ్మల్ని మీన్గా కఠినంగా చేయనివ్వకండి నా బాల్యంలోని దుర్వినియోగం వలన నేను అలానే అయ్యాను నా తండ్రి చెప్పాలంటే చాలా నీచమైనవాడు దాని నుంచి మనం తెలుసుకోగలిది అంత ఆయన నీచుడు అంతే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అలా అయ్యాక నేను ఎంతో కఠినంగా అయ్యాను కఠిన హృదయం నాలో నేను కృంగిపోయి ఇలా ఎలా ప్రవర్తించాలో తెలియదు ఇది నా నుంచి ప్రవహించినవ్వడం ఎలా తెలుసుకోవాలో దానికి ముందు దేవుని నుంచి అలా స్వీకరించాలో తెలుసుకోవాలి ఎన్నో ఇళ్ళు వెచ్చించాను దేవుడు నన్ను ప్రేమించేలా నాతో సహనంగా ఉండనిస్తూ నా పట్ల దయతో కరుణతో మంచిగా ఉండేలా చేయనిస్తూ మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరోజు దేవుని మంచితనం మీ జీవితంలో కనిపించేలా ఆశించాలి అయితే అది మీ నుంచి ప్రవహించాలని తీర్మానించుకోండి దేవుని నుంచి వచ్చిన ప్రతిదీ మీకు మీ ద్వారా ఉండాలి మీకు మీ ద్వారా నేరభావం కానీ కలిగితే కలిసి ఉండడంలో ఈజీగా ఉండాలని మరి అప్పుడు దాన్ని మీకు దేవునికి మధ్య ఒక ప్రాజెక్ట్లా చేసుకోవచ్చుగా మీరు ఆత్మఫలాన్ని వృద్ధి చేసుకోవాలని కఠినంగా క్రూరంగా ఉండకూడదని మీతో కలిసి ఉండడం కష్టంగా లీగలిస్టిక్గా మొండిగా అప్సెట్ అవ్వడం ప్రతిదీ అనుకున్నట్లు జరగకుంటే మీరు అనవచ్చు మ్యాన్ ఈరోజు మీ నుంచి ఏదైనా వాక్యం పొందాలనుకున్నాను నా సమస్యల్ని ఎలా వదిలించుకోగలను చెప్తారనుకున్నాను అయితే నిజంగా అదే చేస్తున్నాను ఆమె మత్తై తొమ్మిది పదమూడు చెప్తుంది దయ అంటే ఏమిటో వెళ్ళి నేర్చుకోండి కొలస మూడు పన్నెండు కాగా దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారుగా ధరించుకొనిడి ఆయనచే ఎంచబడిన ప్రతినిధులుగా మీరు లోకంలో క్రీస్తుకు ప్రతినిధులు ఆయన అంటున్నాడు దాని ప్రకారంగా మీరు డ్రెస్ చేసుకోవాలని ఆయన మీ బాహ్య వస్త్రాలను గురించి చెప్పడం లేదు ఆయన చెప్పేది వైఖరిని గురించి మీరు పరిశుద్ధులను ప్రియులునైన వారికి తగినట్లు స్వయంగా దేవుని చేత వైఖరిని ధరించుకుని మీరు జాలిగల మనసును దాలత్వమును వినయమును సాత్వికమును దీర్ఘశాంతమును ధరించుకొనిడి దాని అర్థం మీ గురించి మీరు చెడుగా అనుకోవడం కాదు దాని అర్థం మరొకరి కంటే మెరుగైన వారు అనుకోవడము కాదు కొన్నిసార్లు ప్రజలను తప్పుగా అనుకోవడానికి ఉన్న కారణాల్లో ఒకటి మనం వాళ్ళకంటే బెటర్ అనుకోవడమే సహనాన్ని ధరించుకోండి అంటే అలసట లేని దీర్ఘ శ్రమను ఏది వచ్చినా సరే సహించగలిగే శక్తి కలిది మంచి వైఖరితో సాత్వికతతో ఎవడైనా తనకు హాని చేసినని ఒకడు అనుకున్నా ఫిర్యాదు చేశాడని ఏడాలా ఒకనినొకడు సహించుచు ఒకనొకడు క్షమించుడి ప్రభువు మిమ్మల్ని క్షమించిన లాగున మీరును క్షమించుడి పద్నాలుగో వచ్చిన వీటన్నిటికీ పైన పరిపూర్ణతకు అనుబంధమైన ప్రేమను ధరించుకోండి దాన్ని చేయడానికి సిద్ధపడతారా ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి రెండు వచనాలను తిరిగి చూస్తే మీరు క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వారైతే మొదటి వచనం నూతన జీవనానికి మృతుల నుంచి ఆయన పునరుద్ధానాన్ని పంచుకుంటూ పైనున్న వాటినే వెదుకుడి అక్కడ క్రీస్తు దేవుని కుడిపార్శ్వను కూర్చుండి ఉన్నాడు పైనున్న వాటి మీదనే 
మనస్సు పెట్టుకోండి నాకు అది ఇష్టం పైనున్న వాటి మీదనే గాని గొప్ప వాటి మీదనే భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనస్సును పెట్టుకొనకుడి పైనున్న వాటి మీదనే పెట్టుకోండి అది నాకు ఎంత బాగుంటుంది ఒకవేళ దేవు నాకు చేసిన మంచి వాటి మీద కానీ మనస్సును పెట్టుకుంటే అంతగాని నేను ఆయన చేయకుండా ఉంటే బాగుందా అనుకున్న వాటి మీద కంటే అది నాకు మంచిని చేస్తుంది నేను కాని ఈ రోజు ఎవరికైనా ఏం చేయగలనన్న దాని గురించి ఆలోచిస్తే వాళ్ళు నాకు ఏం చేయడం లేదన్న దానికంటే ఆశీర్వాదకరంగా ఎలా ఉండగలను అన్న దాని గురించి ఆలోచించడం మంచిదే అంతేకాని పన్నెండేళ్లుగా తీరని సమస్యను గురించి ఆలోచించడం కంటే మీకు మీరు ఎలా హెల్ప్ చేసుకోగలరో చూపిస్తున్నాను వెంటనే మీ ఆనందాన్ని ఎలా పెంచుకోగలరో ఈ లోపల దేవుని ముఖం మీద గొప్ప నవ్వుని ఎలా తేయగలరో చూపిస్తున్నాను ఈరోజు ఇక్కడ నేరభావం కలిగిన వారు ఎవరైనా ఉన్నారా మనస్సుని పెట్టుకోండి పైనున్న వాటి మీదనే మీ మనస్సును పెట్టుకోండి దాని అర్థం ఊరికే కూర్చుని మేఘాలను గురించి ఆలోచించడం కాదు ఏంజల్స్ను ముత్యాల గేట్లు బంగారపు వీధుల్లో కమోన్ అతిగా ఆధ్యాత్మికంగా చేయకండి ఆయన దేవుడు వేటిని గురించి ఆలోచిస్తాడో వాటిని గురించి చెప్తున్నాడు దైవీకమైన స్వభావాన్ని పెంచుకోవడానికి సెట్ చేసుకోండి దేవుళ్ళు ఎదగడానికి మనసును పెట్టి ప్రపంచంలోనికి వెళ్ళి ఆయనకి ప్రతినిధులు అవ్వండి మీ బంపర్ మీద చేపను పెట్టుకుని మిగతా వర్ల ఏమాత్రం ప్రవర్తించకండి చూడండి మీరు కానీ దేవుంచి యూజ్ చేయబడాలంటే దేవుని రాజ్యంలో త్వరగా ప్రమోట్ అయ్యే విధానం ధ్యానం ఉంచడమే ఆత్మఫలం మీద మోష సహనంగా ఉండి ఇస్రాయేలీల పట్ల దయగా ఉన్నాడు వాళ్ళ శోధనలకు అతన్ని నిందించిన అతనిపై సణుగుతూ గొణుగుతూ ఉన్నా నాకైతే తెలియదు అసలు వాళ్ళని ఎలా సహించాడు తెలుసా మోష ఎల్లప్పుడూ అలానే ఉన్నాడు అనుకున్న అతను అలా ఎలా అయ్యాడో తెలుసా నలభై సంవత్సరాలు వెనుక ఏమీ కాకుండా గడిపాడు నాకు ఆసక్తికరంగా అనిపించిన విషయం బైబిల్ మనకు చెప్పలేదు ఆ నలభై సంవత్సరాల్లో దేవునికి మోషేకి మధ్య ఏం జరిగిందో దేవుడు అతనికి పిలుపునిచ్చి అక్కడి నుంచి బయటికెళ్ళి తన ప్రజలను విడుదల చేయమంటాం తప్ప బైబిల్ చెప్తుంది భూమి మీద ఉన్న అందరికంటే మోషే అత్యంత సాత్వికమైన వాడని ఏది మనల్ని మృదువుగా చేస్తుందో తెలుసా మీ వ్యక్తిగత బాధే మీరు దేని నుంచో వెళ్తుంటారు పేగులు కదిలిపోయేంత కఠినమైన దాని నుంచి దాన్ని అసలు భరించలేమనుకుంటారు దాని నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు మరింత సున్నిత హృదయంతో వస్తారు ఈజీగా ఎడవగలరు గాయపడ్డాన్ని మరింత త్వరగా కేర్ తీసుకోగలరు ప్రజలతో ఏమంటారో దాని గురించి జాగ్రత్త పడతారు త్వరగా దాన్ని జయిస్తాం మళ్ళీ కఠిన హృదయులు కాగలం దేవుడు అప్పుడు మనకు మరో డోసుని ఇస్తాడు మోషేక ఆ నలభై ఏళ్ళలో ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు కానీ నాకు తెలుసు అతను ఎంతో మూలంగా నాటకీయంగా మారిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడని బయటకు వచ్చినప్పుడు మిరియాము అహరోను అతనికి తీర్పు తీర్చినప్పుడు మిరియాం మోషేకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినందున కుష్ఠరోగం రావడం మోషే వెంటనే యుహోవాను ప్రార్థించి వారిని క్షమించమని అడగడం అతనికి వ్యతిరేకంగా వారి ప్రవర్తనలకు శిక్షించవద్దండం మనం అయితే ఇలా అనేవారిలా ఉంటాం వాళ్ళని శిక్షించదేవా దానికి అర్హులు కమోన్ కొన్నిసార్లు మనల్ని గాయపరిచిన వారికి ఏమైనా చెడు జరిగితే మనసులో ఎంతో సంతోషిస్తాం అదెలా అంటే అరణ్యం వెనకాల మోషేకి ఏం జరిగి ఉన్నా సరే ఎవరిని గాయపరచకూడదనే బయటకు వచ్చాడు ఎవరు గాయపడుతూ ఉండడం చూడాలనుకోలేదు ఎవరు ఒంటరిగా దుఃఖంలో ఉండడం చూడాలనుకోలేదు యోసేపు కూడా అంతే బైబిల్ని యూజ్ చేయబడ్డ గొప్ప స్త్రీలు పురుషులు కూడా దీన్ని వృద్ధి చేసుకోవాల్సి ఉంది రూతు తన అత్తగారి పట్ల దయతో ఉంది ఆమె ఆమెను వదిలేసి తన సొంత దేశానికి తిరిగి వెళ్ళి బాగా ఉండి ఉండొచ్చు అయితే ఆమె అంది లేదు ఇక్కడే బీదరకులో నీతో కలిసి ఉంటా నేను ఒంటరిగా వదిలి వెళ్ళను అయితే చివరికి ఆ దేశంలోని అత్యంత ధనవంతుడిని పెళ్లి చేసుకుంది ఆమె వంశావళ్ళు క్రీస్తున్నాడు దేవుని ప్రజలకు మోసే విడుదలను తీసుకువచ్చాడు 
యోసేపు అతని సహోదరులు పానిసగా అమ్మివేశారో అబద్ధం చెప్పారు అవమానించారు అతను చేరినేరానికి పదమూడేళ్లు జైలు శిక్షణ అనిపించాడు నాకు తెలియదు ఆ జైల్లో పదమూడేళ్లు ఏం జరిగిందో కానీ నాకు తెలిసిందంతా అతను బయటకు వచ్చినప్పుడు అతనెంతో దయగల ప్రేమించే వినయం కల వ్యక్తిగా ఉన్నాడు మిగతా జీవితం అంతా ప్రజలను సేవించడానికి వెచ్చించాడు కరువు సమయంలో అతనికి కీడు తలుపెట్టిన చెడ్డ సహోదరులు తిరిగి వచ్చి అతని ముందు తల్లు వంచినప్పుడు చివరికి అతను అన్నాడు నా సహోదరులారా ఏమిటి నేను దేవుని చోట ఉన్నానా పగ తీర్చుకోవడం నా పని కాదు రండి మిమ్మల్ని మీ పిల్లలను కూడా జీవితమంతా కాపాడి నేను చూసుకుంటాను ఎవరి పట్లైనా మంచిగా ఉండండి కొన్నిటిని వదిలేయండి ఇక్కడికి ఏ విషయంలో కోపంగా వచ్చినా వదిలేయండి మర్చిపోండి అంతే చూడండి క్షమాపణ అంటే ఎవరికో మీరు గిఫ్ట్ని ఇచ్చినట్లే ఎవరినైనా క్షమించారంటే దానికి వాళ్ళ అర్హులనేం కాదు క్షమిస్తారంటే మీరు అలా చేయగల గొప్పవారానే ఒకటి చెప్పిన ప్రపంచంలో చాలామందికి కోపం ఎవరినైనా అసహించుకోవడం అంటే శత్రువు చనిపోతాడని విషయం తీసుకున్నట్లే మీరే గాయపడతారు మిమ్మల్ని విడుదల చేసుకుని దాన్ని మర్చిపోండి దేని గురించి కోపంగా ఉన్నా మర్చిపోండి కానీ అది అన్యాయం సరైంది కాదు చూడండి మీకు తిరిగిచ్చే వారు ఒకరు ఉన్నారు దేవుడు దేవుడే పగ తీర్చుకుంటాడు ఆయనే మీ జీవితంలో ప్రతిఫలాన్ని ఇస్తాడు మీకు ప్రతిఫలాన్ని ఇస్తాడు నా తండ్రి నాకు చేసిన దానికి దేవుడు ప్రతిఫలాన్ని ఇచ్చాడు అయితే నేను ఆయన్ని క్షమించాలి ఆయన వృద్ధుడై మరణించేంత వరకు ఆయన్ని చూసుకోవాలి అందువల్లే నా తండ్రి క్రీస్తుని స్వీకరించాడు బాప్తిజం పొందాడు నాకు తెలుసు పరలోకంలో ఉన్నాడని ఎవరినైనా అసహించుకోవడం విజయం కాదు ప్రజల మీద కోపంతో ఉండడం విజయం కాదు చూడండి ఎవరైనా అబ్యూజివ్గా ఉంటే దాని అర్థం తిరిగి వెళ్ళి వాళ్ళు మళ్ళీ అలా ఉండేలా ఆహ్వానించడం కాదు వారిని అసహించుకోనక్కర్లేదు అందరూ మీకేం చేశారన్న దాని గురించి మాట్లాడడం మానేసి ఎవరికైనా మీరేం చేయగలరన్న దాని గురించి మాట్లాడండి చెప్పింది విన్నారా అందరూ మీకు ఏం చేశారా అది మాట్లాడడం మాని మీ సమయాన్ని ఎవరికైనా ఏం చేయగలరో దాని గురించి మాట్లాడండి లోకానికి మనం ఏదైనా చూపాలి ఏదో చెప్పడమే కాదు ఇప్పుడు మీకు ఇది చాలా కఠినంగా ఉంటుంది అది ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పడం లేదు అంటే మిమ్మల్ని గాయపరిచిన వారిని క్షమించాలన్న నిర్ణయం తీసుకోగలరు వాళ్ళని చూస్తే చెంపదెబ్బ కొట్టాలనిపించవచ్చు ఇప్పుడు నన్ను చూడండి మీకు ఓ విషయం చెప్తాను అలా ఫీల్ అయినందున మీరు చెడ్డవారని కాదు దేవుడు దేనికోసం ఆహ్వానిస్తున్నాడంటే చెడుగా ఫీల్ అయినా మంచినే చేయడానికి ఎంచుకోమని అక్కడే పరిశుద్ధాత్మ శక్తి అనేది వస్తుంది మన శత్రువులను ప్రేమించే శక్తిని దేవుడు ఇస్తాడు గాయపరిచే వారి కోసం ప్రార్థించడానికి మన జీవితాల్లో ఉండే హక్కుని సంపాదించుకొని వారికి తిరిగి జీవితంలోనికి రానివ్వడానికి మన కోసం ఎన్నడూ ఏమి చేయని వారి కోసం ఏమైనా చేయడానికి దేవుల్లా అవ్వగలిగేలా దేవుల్లా ప్రవర్తించగలిగేలా మీరు ఏదో ఒక సాధారణమైన వ్యక్తిలా ప్రవర్తించక్కర్లేదు రక్షణ పొందని నూతనీకరించబడిన వారిలా అపోదిలా ప్రవర్తించక్కర్లేదు దేవుల్లా ప్రవర్తించగలం యేసును గురించిన బైబిల్లో నాకు ఇష్టమైన వచనాల్లో ఒకటి అపస్తుల కార్యంలో పది ముప్పై ఎనిమిది దాన్ని చూద్దాం నిజంగా బోధించడం నాకెంతో ఇష్టం ఈ సభ నుంచి వెళ్ళేప్పుడు మీకు కొత్త అసైన్మెంట్ని ఇస్తాను ఈ వచనాన్ని చూపించండి అది ఏదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుద్ధాత్మతోనూ శక్తితోనూ అభిషేకించెను 
అను నదియే దేవుడు ఆయనకు తోడై ఉండెను కనుక ఆయన మేలు చేయుచు అపవాది చేత పీడింపబడిన వారినందరినీ స్వస్థపరచుచు సంచరించుచుండెను ఇప్పుడు ఈ వచనం గురించి నాకు నచ్చిందేమిటి యేసు ప్రతిరోజు లేచి ఆయన మంచిని చేస్తూ వెళ్ళాడు మనందరం రోజు లేచి దేని గురించి వెళ్తాం తెలుసా మనం అతిగా క్రైస్తవ జీవితాన్ని కొన్నిసార్లు చిక్కుగా చేస్తుంటాం మనం ధార్మికంగా ఉండడానికి ఎంతో ట్రై చేస్తాం అంటే దాని మధ్యలో దైవీకంగా ఉండం కమాన్ మీరు చర్చి పిల్లి ఎంత బిజీగా ఉండవచ్చు అంటే దేవుని వినడానికి కూడా సమయం ఉండదు మీకు అది తెలుసా ఆయన మంచిని చేస్తూ వెళ్ళాడు మంచితనం ఎవరి పట్లైనా మంచిగా ఉండండి దయగా క్షమాపణకు అర్హులు కాకుండా క్షమించండి మీ జీవితాన్ని ప్రజల్ని అసహించుకుంటూ కోపంతో వేస్ట్ చేసుకోకండి ఎవరైనా మిమ్మల్ని బాధ పెట్టడం ఆపేయకముందే వారిని ముందే క్షమించేయండి వాళ్ళు మిమ్మల్ని బాధ పెట్టేప్పుడే ముందే మీరు నిర్ణయించుకోండి నిన్ను నేను క్షమిస్తాను అని ప్రేమ శ్రేష్టతను నమ్ముతుంది వాళ్ళు గాయపరచాలనుకోలేదేమో రోమ పన్నెండుని చూద్దాం అందరూ ఓకేనా దేవుడు మంచివాడు ఇప్పుడు మీరు మంచిగా ఉంటారు మీకు సహంగా లేదా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి ఎవరి పట్లైనా మంచిగా ఉండాలని ఆకలేకున్నాను ఎవరినైనా చూసి బ్లెస్సింగ్గా ఉండాలని ఉంది పదిహేడవ వచనం రోమా పన్నెండు పదిహేడు కీడుకు ప్రతికీడు ఎవనికీ చేయవద్దు మనుషులందరి దృష్టికి యోగ్యమైన వాటిని గూర్చి ఆలోచన కలిగి ఉండుడి సఖ్యమైతే మీ చేతనైనంత మట్టుకు సమస్త మనుషులతో సమాధానముగా ఉండుడి ప్రియులారా మీకు మీరే పగ తీర్చుకొనక దేవుని ఉగ్రతకు చోటు ఇయ్యడి పగ తీర్చుట నా పని నేనే ప్రతిఫలము నిత్తును అని ప్రభువు చెప్పుచున్నాడని వ్రాయబడి ఉంది నీ శత్రువు ఆకలిగొని ఉంటే భోజనం పెట్టుము దప్పుగొని ఉంటే దాహమిము అలాగు చేయటం వలన అతని తల మీద నిప్పులు కుప్పగా పోయిదువు ఇలా అనుకోకుండా అవును నాకు తెలుసు పగ తీర్చుకునే మార్గం ఉందని మీరు దీన్ని చదివితే ఆ కాలే నిప్పులు ప్రేమే ఇదిగో ఇక్కడుంది బైబిల్లోని అతి గొప్ప రహస్యం మీ పూర్తి జీవితం మారిపోగలదు ఇరవై ఒకటవ వచనంతో కీడు వలన జయింపబడక మేలు చేత కీడును జయించము కీడు వలన జయింపబడక ప్రజలను క్షమించడానికి ఇష్టపడితే మనకు ప్రజల పట్ల దయగల వైఖరి అనేది ఉండాలి వారి పట్ల కఠినంగా ఉండకుండా వారి జీవితాల్లో ఆశీర్వాదకరంగా ఉండడానికి మంచితనం అనే క్రియను చేయాలి గలతి ఆరు పది నాకైతే జీవితాన్నే మార్చివేసిన వచనం నేను దీన్ని మీతో పంచుకుంటాను మనం ఇక ముగించినట్లే ఓ ఇంకా ముగించలేదు కనుక వెళ్ళిపోకండి నిజంగా ఈ వచనం నా జీవితాన్నే మార్చివేసింది కనుక మనకు సమయం దొరికిన కొలది అవకాశం దొరికిన కొలది చెప్పండి అవకాశము మళ్ళీ చెప్పండి అవకాశము ఆశ్చర్యం ఎవరి పట్లైనా మంచిగా ఉండడానికి మనకి ఎన్ని అవకాశాలు వస్తాయి అయినా మిస్ చేస్తాం ఎందుకంటే దానికి కొంచెం ప్రయత్నం కావాలి లేదా చిన్న త్యాగం లేదా చాలా బిజీగా ఉంటాం మనకు టైం ఉండదు లేదా వాళ్ళు అసలు ఏం చెప్తున్నారో కూడా నిజంగా విను కాబట్టి మనకు సమయం అవకాశము దొరికిన కొలది అందరి ఎడలను మేలు చేయుదము వారికి మాత్రమే లాభకరంగా ఉండకుండా వారి ఆధ్యాత్మికమైన మేలు అవకాశం కొరకు కూడా ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది నాకెంతో ఇష్టమైంది మనపూర్వకంగా 
లేదా మీ మనస్సు నిండా లేదా సంకల్పంతో మనస్సును పెట్టుకొనిడి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని సమయము దొరికిన కొలది అందరి ఎడలను విశేషముగా విశ్వాస గృహమునకు చేరిన వారి ఎడలను మేలు చేయదము విశ్వాసులకు ఇప్పుడు చూడండి మీ జీవితమే మారిపోగలదు మీ పూర్తి ఫోకస్ మీ దృష్టికోణం మీరు చూసే విధానం అది మీ పర్సనాలిటీని మార్చివేస్తుంది ఒకవేళ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి ఇలాగానంటే దేవా నేను మారాలి నువ్వు నన్ను యూజ్ చేసుకో నా జీవితంలో ఆత్మఫలం వృద్ధి చెందాలి నేను వెళ్ళిన ప్రతి చోట ప్రజల పట్ల మంచిగా ఉండాలి ఓ ఇద్దరు ముగ్గురు పట్ల మంచిగా ఉన్న తర్వాత ప్రతిఫలం పొందలేదని ఫీల్ అవుతున్నట్లయితే అపవాదీలు అంటాడు మరి నా సంగతి ఏమిటి ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఎవరైనా నా కోసం ఏం చేస్తారు అదిగో అప్పుడే మీరు ఇలా అనాలి దేవుడే నన్ను చూసుకుంటాడు మనం అలయ్యక మేలు చేసి తిమేని తగిన కాలమందు పంట కోతుము ఆయన్ని శ్రద్ధగా వెతికే వారికి దేవుడు ప్రతిఫలాన్ని ఇస్తాడు మీరు చేసేదానికి ప్రోత్సహిస్తున్నా ప్రజల్ని నిండు ఆరంభించండి ప్రజలు ఎప్పుడు వాళ్ళకి ఏం కావాలో చెప్తారు ఏం అవసరమో వారికి ఏదే సంతోషాన్ని ఇస్తుందో అయితే మనకు కావలసిన దానిలోనూ అనవసరమైన దానిలోనూ మనం ఎంతగా చిక్కుకుపోతామంటే మనం విన్న తర్వాత వాళ్ళ అవసరత తీర్చడానికి ప్లాన్ చేయడం మీకు మీరుగా ఈజీగా చేయగలిగే వాటికి దేవుని చేయమని అడగడం మానేయండి చేయాలనుకుని వాటిని ఓ దేవా వారికి నువ్వు వాటిని ఏర్పరుస్తావా అయితే మీ డబ్బుల నుంచి కొంచెం తీసి బయటికి వెళ్ళి మీరుగా చేయవచ్చుగా ఒప్పుకుంటారా మనం ఈజీగా చేయగలిగిన వాటి కోసం దేవుణ్ణి ప్రార్థించి చేయమంటాం మనం చేయాలనుకో ఏమిటో తెలుసా నేను చాలా కాలం అలా జీవించాను నేను ఇది చేశాను మంచి క్రిస్టియన్గా ఉండే ప్రయత్నం లాంటిది చాలా కాలం ముప్పై మూడేళ్ళు దేవుని వాక్యానికి నేను ఎంతో మంచి శ్రద్ధ గల స్టూడెంట్ని ముప్పై మూడు ఏళ్ళగా దేవుని వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నాను నేను చెప్పగలు ఏమనంటే నన్ను సంతోషంగా ఉంచుకోవడానికి దాదాపు అన్ని ప్రయత్నాలు చేశాను అయితే ఇదొక్కటే నాకు ఎప్పుడూ పనిచేసింది మీకు క్రొత్త ఆజ్ఞాన్ని ఇస్తున్నాను ఒకరినొకరు నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించినట్లుగా ప్రేమించుకోండి దీనివల్ల అందరూ తెలుసుకుంటారు మీరు నా శిష్యులు అని మీలో మీరు కానీ ప్రేమను చూపించుకుంటూ ఉంటే మీరిక్కడకు మీ జీవితం ఎలా మెరుగవ్వగలదో తెలుసుకోవడానికి వచ్చారు మీ ఆనందాన్ని తిరిగి ఎలా పొందగలరు మీ పదోన్నతిని ఎలా పొందగలరు ప్రేమ ఆనందం శాంతి సహనం మంచితనం దయ సాత్వికత ఆత్మ నిగ్రహం ఇదిగో ఇవన్నీ మీ ప్రశ్నకు జవాబు దేవునికి ఏది ముఖ్యమో అదే మీకు ముఖ్యం కావాలి దేవునికి ముఖ్యమైన దాని మీద ఫోకస్ నుంచితే మీకున్న ప్రతి అవసరత మీద దేవుడు ఫోకస్ని ఉంచుతాడు బహుశా సమయానికి ముందే ప్రార్థించడం చాలా ముఖ్యం కష్టమైన పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి ముందే ప్రతిరోజు ప్రార్థించవచ్చుగా దేవా ఈరోజు దయగా ఉండేట్లు చూడు నన్ను గాయపరచేవాడిని క్షమించేలా మనం మన పూర్ణ ఆత్మఫలంలో జీవితాలను జీవించేలా చేద్దాం అది జరుగుతుందని అనుకోను దాని మీద ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంది దాన్ని కోరుకోవాలి ఎదగాలని కోరికను కోరుకోవాలి మనకు ఆ కోరిక కలిగినప్పుడు దేవుడు మనతో హుక్అప్ అయ్యి అది జరగడానికి కావాల్సిన శక్తినిస్తాడు మీరు ఎన్నడూ తెలుసుకోలేనంతగా జాయిస్ మేర్ మినిస్ట్రీస్ లో మీరు మాకెంతో ముఖ్యం మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నావు మా ప్రపంచ వ్యాప్తపు మినిస్ట్రీ సాధ్య అయ్యేలా చేసే మా ఫ్రెండ్స్ మరియు పార్ట్నర్స్ కి థ్యాంక్స్ అందరూ కలిసి ఆకలి ఉన్న వారికి భోజనం పెడుతున్నాం బీదలకు బట్టలు ఇస్తున్నాం సువార్తను దేశాలకు చాటుతున్నాం మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయండి లేదా జాయిస్ మేర్ డాట్ ఓవర్జ్ ని ఈ రోజే విజిట్ చేయండి మీ ప్రార్థన విన్నపాలను కొరకు అలాగే మరిన్ని సాధనాలను గురించి తెలుసుకోండి జాయిస్ మేర్ షెడ్యూల్ ని చూసి భాగస్వామిలో భాగం అవ్వండి క్రీస్తు ప్రేమను ప్రపంచం అంతటా పంచుకోవడానికి ఈ ప్రోగ్రాం జాయిస్ మేర్ మినిస్ట్రీస్ పార్ట్నర్స్ మరియు ఫ్రెండ్స్ ద్వారా స్పాన్సర్ చేయబడింది